In Rumänien ist es für unsere liebesreisenden Österreicher inzwischen Zeit für die Disco. Schon auf dem Weg dorthin zeigen sie sich motiviert zum Tanzen. Oder haben sie nur schon ein bisschen vorgeglüht? Rudi möchte auf jeden Fall einen weiteren Versuch starten, den Frauen ein bisschen näher zu kommen. Sein Vorwand, er will heute noch lernen, wie man tanzt. Doch sie scheinen ihn durchschaut zu haben. Show me the dance. You have to show me to dance. I don't know what to do. Fuck the charm. You must show, show. Yeah, this. So, so, so. Yeah, Rudi. You must a bit of movement in your hips to bring it. So, so and so. So, so, so. Also, das ist ein schlechtes Vorbild für mich. Die Mädels trauen sich nicht, obwohl es tanzen kann. Ich will tanzen, obwohl ich nicht tanzen kann. Keiner sagt es mir richtig. Obwohl es mehr Gangster. Er denkt, dass alle auf ihn stehen und er etwas haben kann, was er aber niemals bekommt. Da stimmt etwas nicht in seinem Kopf. Er ist 48 Jahre alt und seine längste Beziehung hat nur ein Jahr gehalten. Da muss doch etwas nicht stimmen. Außerdem versucht er es ständig bei einer anderen von uns. Einmal werden wir kritisiert und beleidigt und dann möchte er uns wieder anfassen und mit uns tanzen. Irgendwann kann ich nicht mehr nett sein. Und dass er keine Kinder haben will, ist seine Entscheidung und für ihn wahrscheinlich keine schlechte Idee. Schließlich benimmt er sich selbst noch wie ein kleiner Junge. Aber zu uns passt er mit dieser Aussage natürlich noch weniger. Inzwischen hat sich auch Sonja von ihrem Lukas zu einem Tanz überreden lassen. Gerhard Klein sieht lieber nur zu, obwohl die Damen mit ihm schon gerne tanzen würden. Rudi hingegen hat sich mit seinem Verhalten in den letzten Tagen selbst ins Ausgeschossen. Und das lassen ihn die drei Slowakinnen spüren. Ja, <lacht> Schau, das ist, das, ist, das ist wie ein Kot. Wenn du eine greifst, rennt sie weg. Wenn du nicht lieb bist, dann kommt sie nicht. Und Katze macht Miau Miau. Und wenn du eine greifst, die Kotze. Und du wirst, das ist selber mit den Frauen. Du gehst zu der und dann machst Also die Mädels sind ein bisschen zickig. Ne? Die Nicole hat gemeint, sie hätte kein Latino. Ich weiß, sie mag die Musik überhaupt nicht. Ne? Und sie fühlt sich gerade nicht wohl. Die andere, die Sonne, die mag mich überhaupt nicht. Und die, die Lucy mag mich auch nicht. Ich habe mir gedacht, die lernen wir jetzt alle tanzen, aber die Frauen sind sofort dick machen und rumzicken. Das passt mir, das passt gar nicht. Das ist sein Auftreten, was er hat. Das, ich meine, wie er angefangen hat, ins Tanzen, die, die haben, wie will ihm da jetzt nicht irgendwie ausrichten oder blöd reden, weil ich gar nicht tanzen. Aber die haben die Gäste vor ihm nachgemacht und sind alle so hingekommen. Ich kenne Rudi nicht wirklich. Mich lässt er die meiste Zeit in Ruhe. Aber ich denke, es könnte sein, dass er im Kern kein schlechter Mensch ist. Er sagt allerdings ständig Sachen, die man einfach nicht sagt. Und das zeigt, dass er keinen Respekt vor anderen Menschen hat, vor allem vor Frauen. Rudis Verhalten ist beschämend. Auch wenn er mich anscheinend gut findet, zeigt er immer wieder, dass er keinen Respekt hat. Er benimmt sich rau und hat überhaupt kein Benehmen. Lukas hingegen genießt mit seinen 20 Jahren als Küken der Partie gewisse Freiheiten bei den Frauen, über die Gerhard und vor allem Rudi nur so staunen können. Mit seiner unbeholfenen, aber immer liebenswerten Art nehmen ihn die Slowakinnen ja nicht wirklich ernst. Und nur ein kurzer Moment, in dem seine Sonja nicht hinsieht, genügt ihm, um Lucias Kurven beim Tanzen zu erkunden.
Ja, sie sind halt Damen, die tanzen anders. Ich tanze ein bisschen anders. Ich greife Wort und unten da ich. Und ein bisschen so und so. Und das geht es. Er ist für mich noch ein Baby. Wirklich goldig. Aber ein Mann ist er für mich noch nicht. In Rumänien neigt sich der Discoabend für unsere Single-Männer dem Ende zu. Nachdem ihn die Slowakinnen beim Tanzen verschmäht haben, präsentiert Rudi vor dem Hotel stolz seine Beute. Immerhin ist er nicht ganz leer ausgegangen. Irgendwo ein Bier, oder? Ich hast ein Bier oder was? Nein, was? Äh, das ist ein Bier drin. Was ist denn das? Das sind ein paar Knochen wieder dort. Steaks? Das ist noch scheiße. Hast du das wirklich mitgenommen? Ich kann mir mal einen Kühlschrank Oh ja, du bist geil. Oh mein Gott, no way. <lacht> das ist der Riefs. Das ist gleich schön. Was haben Sie da eingepackt? Das ist das aber auch Restaurant. Wir wollen ja kein Essen wegschmeißen, das ist ein sehr gutes Text von Hotel. Ist die denn heute noch? Oder ist das Nein, heute essen wir nichts, weil die haben einen Kühlschrank im Vorraum. You are still hungry. Ja. Still. Oder morgen? Hm? Ich bin hungry auf Mädchen. <lacht> Was man da sagt, auf Mädchen hungry. Ne? Auf hungry. Hungry, ein bisschen hungry. Ne? Hungry for love, ha? Huh? Ja, I love Gefühle. Ne? Wie sagen wir da? Gefühle ausbrechen, Gefühle ein. Man weiß das Bescheid. Und ich bin voll überzeugt, dass vielleicht was passiert heute. Ich bin auf mein, ich bin auf mein Niveau. Ich bin auf mein Niveau und auf Lauf. 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 Tomorrow is Zimmer. Jetzt auf Zimmer. Zimmer, Zimmer. Zimmer. Auf Hotel Room. Am nächsten Tag steht die gemeinsame Rückreise in die Slowakei an. Während Lucia, Sonja und Nicole frisch und munter aussehen, scheint Gerhard Klein noch nicht ganz wach zu sein, auch wenn er wieder alleine geschlafen hat. Aber schließlich sind alle bereit und im Konvoi geht es zurück Richtung Slowakei. Schon bei der ersten Pause kann es Rudi allerdings nicht erwarten, sein Gusto-Stückerl von letzter Nacht auszupacken und zum Frühstück zu verspeisen. Mehrere Stücke Fleisch mit Knochen, die in der Disco von den Gästen am Nebentisch nicht aufgegessen wurden. Mahlzeit. Das ist so wie das große Hund der Knochen. Nein, da kann ich lieber nicht das da mal haben. Ist das ein Knochen nur, oder? Ja. Das ist etwa das so für ein Hund. Das war der Rotweiler. Das haben für die Hund, die ich gerade gestern habe. Der Rudolf hat das Wecker genommen. Ihr wollt nicht wie viel? Nein. Breakfast auf der Hund. Das war vor den Tagen. Und? Ich esse auch Chicken. Chicken ist nicht so groß. Habt ihr auch Fleisch gehabt, oder? Nein, da haben wir es auch hinten. Das ist ein Chicken. Ich habe eine Lose gekriegt. Lass mal. Mir würde es niemals einfallen, das Fleisch von einem anderen Tisch einzupacken und am nächsten Tag zu essen. Er isst das Fleisch von gestern und das auch noch zum Frühstück. Ich glaube, er wird ziemliche Bauchschmerzen bekommen. Mal schauen, wie viele Pausen wir wegen ihm machen müssen. Ich glaube, es ist keine gute Idee, das Fleisch jetzt zu essen. Wahrscheinlich wird ihm davon schlecht. Nächste Mal kommt ins Auto ein Bredel und ein Gaskocher. Wir fahren in zwei Du musst noch selber mitnehmen. <lacht> Gut, hast du mitgenommen. Das. Bei den Partnervermittlern hat er nicht sehr viel gebracht. Oder? Es war ja viel. Ah. Ja, das war eine Rundreise im Auto. Da fahren wir 30, 35 Stunden im Auto in ein paar Tagen. 700 Kilometer von Ihnen. Was merkt man? Zwei hässliche und dann zwei junge. Und kein Berufsdruck. Und kein Abendessen. Na, dann lasst ihr wenigstens das Fleisch schmecken. Vielleicht ist Rudi deshalb so enttäuscht, weil sich die zu junge Loredana auch nicht für ihn interessiert hat. Die Slowakinnen beobachten währenddessen ungläubig, wie sich Rudi das fremde Fleisch schmecken lässt. 
Im Osten ist man einiges gewohnt, was Armut betrifft, aber so etwas haben die drei Frauen noch nie gesehen.